ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் நம்ம எஸ்ஐக்கான இங்கிலீஷ் கிராமரில் டேப் போலிஸ் சேனலில் இன்றைக்கி வந்து என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா இடியம்ஸ் இடியம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்து பயப்படுற ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது ஆனால் இடியம்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்குது ஈஸியான டாபிக் தான் இடியம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது அதோடய மீனிங்கை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன் வச்சு உங்களால் சூஸ் பண்ண முடியும் பத்து கொஷனில் ஒரு கொஷின் இடியம்ஸாக இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இதை டேரெக்டாக வந்து சூஸ் த ஃபாலோவிங்காக கேட்கலாம் இல்லை மேக்ஸ் ஃபாலோவிங்காக கேட்கலாம் புக்கில் நியூ புக்கில் இருக்கிற இடியம்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு நாற்பது இடியம்ஸ் இருக்கு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்கும் அந்த நாற்பதும் நீங்க மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு உங்களோட லாஸ்ட் இயர் கேட்டிருந்த கொஸ்டினோ மாடல் கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினோ எல்லாமே எயித் புக்ல புக் பேக்ல இருக்கக்கூடிய இடியம்ஸ் தான் அவங்க அதை தவிர்த்து வேற எதுவும் கேட்கறது கிடையாது அதனால உங்க புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தெளிவா படிச்சுக்கோங்க சோ இங்க எயித்து நைன்த் புக்ல இடியம்ஸ் இருக்கு அதுல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு நம்ம அதோட மீனிங்க பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இடியம்ஸ் நான் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இடியம்ஸ் என்னென்ன இடியம்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ இடியம்ஸ் அப்படின்றது நம்ம தமிழில் நிறைய வழக்கத்தில் நிறைய சொற்கள் பயன்படுத்துவாங்க இந்த பழமொழிகளை அப்படியே சேர்த்து பேசுவாங்க இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு அத்தி பூத்தார் போல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமப்புறங்களில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு விஷயம் ரொம்ப அரிதாக நடக்குது ரொம்ப ரேராக நடக்குதுன்னு அத்தி பூத்த மாதிரி வந்திருக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்கு அத்தி பூக்கிறதுன்ற டைரக்ட் மீனிங் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ரேராக நடக்குதுன்றது தான் நம்ம அங்கே கன்வே ஆகும் அப்போது ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது மூலமாக இன்னொரு விஷயம் கன்வே ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதை நம்ம இடியம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்ஸ் இன்னிய ப்ளூ மூன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோன்னா ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரேராக நடக்குது ப்ளூ மூன் அப்படின்றது ரொம்ப ரேராக வரக்கூடியது அப்போ அதே மாதிரி ரேராக நடக்குது ரேர்னால் ரொம்ப எப்பவாது நடக்கிற விஷயங்களுக்கு ஒன்ஸ் அனிய ப்ளூ மூன் அப்போ இந்த மாதிரி இடியம்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு அந்த மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ புக்ல சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனோட சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து மெமரி பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்க வந்து கிக் தி பக்கெட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இறந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கிக் தி பக்கெட் அப்படின்னு டு டை இப்ப வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் கிக்கட் த பக்கெட் அப்படின்னா கிராண்ட் ஃபாதர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல கிக் தி பக்கெட்க்கு டு டை அப்படின்றது மீனிங் இதை கொஷனில் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷனில் டைன்னு எங்கே இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்போ இது சினானிம்ஸ் மாதிரி தான் சினானிம்ஸ்னா என்ன ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டு அதோட பொருள் என்ன மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்களா இடியம்ஸும் அதே தான் இடியம்ஸ்னா ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தைகள் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கும் அதுக்கு ஒரு பொருள் கொடுக்கும் இப்போ கிக் தி பக்கெட் அப்படின்னு இருக்கு கிக் தி பக்கெட்ன்றது ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறப்போ அதுக்கு ஒரு மீனிங் கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அதனால நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> இப்போ இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எயித்து இங்கிலீஷ் புக்கு எயித்து இங்கிலீஷ் புக்கில் பேஜ் நம்பர் நைன்டி செவன் இடியம்ஸு இதில் தான் வந்து இந்த நியூ ஸ்கூல் புக்கில் நிறைய இடியம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு கேட்டது இந்த கொஷின் தான் கவுச் போட்டேட்டோ அதோட மீனிங் என்ன அதுவும் ஆப்ஷன்லேயும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இது நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் இப்போ வந்து இதில் அவங்க பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க இடியம்ஸு ஃபுட் இடியம்ஸ் ஸ்போர்ட் இடியம்ஸ் நம்பர் இடியம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இதுக்கு கீழே இது வரும் மெமரி பண்ண வேண்டாம் ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ கவனிங்களேன் கவுச் பொட்டேட்டோ இல்லை பிரெட் அண்ட் பட்டர் சாப்பிட்ற பொருட்களை வச்சு இடியம்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அதனால இதுக்கெல்லாம் பேர் ஃபுட் இடியம்ஸ் ஸ்போர்ட் இடியம்ஸ்னா அந்த பால் இன் இன் யுவர் கோட் ஜம்ப் ஃபார் ஜாய் ஃப்ரண்ட் ரன்னர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு இடியம்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது ஸ்போர்ட் இடியம்ஸ் அதனால இப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்க்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா கவுச் பொட்டேட்டோவா அதோட மீனிங் ஐடல் பர்சன் பிரெட் அண்ட் பட்டரா அதோட மீனிங் நெசசிட்டிஸ் இந்த மாதிரி டைரக்டான அதோட சினானம் அதோட அர்த்தம் என்னவோ அதுதான் நீங்க எக்ஸாமுக்கு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் கேட்ட கொஷனும் உங்களோட எஸ்ஐ எக்ஸாம்ல மாடல் கொஷின் வெளியிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த மாடல் கொஷின்ல பத்துல ஒரு கொஷின் ஆன் கிளவுட் நைன் கேட்டிருந்தாங்க அதுவுமே இதே புக்ல தான் இருக்கு அப்ப எயித் புக்ல புக் பேக்ல இருக்கக்கூடிய இடியம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே மேக்சிமம் போதுமானது இதோட சேர்த்து நைன
பயன்படுத்தலாம் இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸி சைக்காலஜி ரொம்ப ஈஸின்னு உங்களுக்கு நீங்க சொல்லிக்கிறது அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து கவுச் போட்டேட்டோ இதோட மீனிங் என்னன்னா ஐடல் பர்சன் ஐடல் ஐடிஎல்இனா என்ன அர்த்தம்னா லேசி சோம்பேறித்தனம் அர்த்தம் சரியா ஐடிஎல்இனா லேசி இதுவே ஐடிஇஏஎல் ஐடிஇஏஎல்னா தனித்துவமான மனிதன் அர்த்தம் இதுலயே எவ்வளவு வித்தியாசம் பாருங்க ஐடிஎல்இனா சோம்பேறித்தனம்னு அர்த்தம் ஐடிஇஏஎல்னா யூனிக்னு அர்த்தம் இப்போ இது என்னன்னா இது ஒரு ஹோமோபோன் சரியா இது ஒரு ஹோமோபோன் ஹோமோபோன்னா என்ன ரெண்டு வெவ்வேறு வார்த்தைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹோமோபோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாரி அது ரேஸ் ஆயிடுச்சா ரெண்டு வெவ்வேறு வார்த்தைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஹோமோபோன் சொல்லுவோம் சோ ஐடல் அப்படின்னா லேசி ஐடியல்னா யூனிக் அப்ப ஐடியல்னு ஆப்ஷன்ல இருந்தா கவனிக்காம அதை சூஸ் பண்ணிட கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அதனால கவுச் போட்டேட்டோ அப்படின்னா லேசி பர்சன் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மார்ட் குக்கி பெயர்ல இருக்கு ஸ்மார்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளவர் பர்சன் ஒரு இன்டெலிஜென்டான இல்ல துரு துருன்னு இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லணும்னா ஸ்மார்ட் குக்கி ஹி இஸ் ஏ ஸ்மார்ட் குக்கி இன் அவர் கிளாஸ் அப்படின்னா அவங்க தான் இந்த கிளாஸ்லயே ரொம்ப கிளவர் பர்சன் அர்த்தம் அப்ப ஸ்மார்ட் குக்கினா கிளவர் பர்சன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெட் அண்ட் பட்டர் இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசி கோதுமை இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அதிகமா சாப்பிடுற உணவுகளா இருக்கலாம் ஆனா பொதுவா பேசிக்கா ஒரு உணவு அப்படின்னு சொன்னாலே பிரெட் அண்ட் பட்டர்ன்ற வார்த்தை அதிக அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க அப்போ நெசசிட்டிஸ்னா என்ன தேவைகள் அத்தியாவசிய தேவைகளை பிரெட் அண்ட் பட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்தியாவசிய தேவை இல்ல எமர்ஜென்சி ஆஹ் நெசசிட்டி அப்படின்னாலே தேவைன்னு அர்த்தம் அப்போ அத்தியாவசிய தேவைகளை பிரெட் அண்ட் பட்டர்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பிக் சீஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பர்சன் விஐபி இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ரத்தன் டாடா இஸ் பிக் சீஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்தியால அவரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் ஆஹ் அம்பானி இஸ் பிக் சீஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்தியால அவரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சன் ஆஹ் இல்ல வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஹையஸ்ட் வேல்யூ அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் பிக் சீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஃபுட் இடியம்ஸ் அப்படின்றதுல நம்ம ஒரு ஆறு இடியம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேட் எக் அப்படின்னா டிஸ்ஹானஸ்ட் பர்சன் அதுவே பீஸ் ஆஃப் கேக்னா ஈஸி டாஸ்க் ஒரு விஷயம் ஈஸியா செய்ய முடியும்னா பீஸ் ஆஃப் கேக் கவுச் போட்டேட்டோனா சோம்பேறியான ஒருத்தவங்கள கவுச் போட்டேட்டோ ஐடல் பர்சன் அத்தியாவசிய தேவைகளை பிரெட் அண்ட் பட்டர்னு சொல்றோம் ஸ்மார்ட் குக்கி ஸ்மார்ட்னு அதுல இருக்கு அப்போ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளவர் ஸ்மார்ட் கிளவர் நெக்ஸ்ட் பிக் சீஸ் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்துல ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நீங்க தான் முடிவு எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல த பால் இஸ் இன் யுவர் கோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து அதுக்கான முடிவு உங்க கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சேவ்டு பை த பெல் அப்படின்னா கடைசி நேரத்துல காப்பாற்றப்படுறதுக்கு பேரு சேவ்டு பை த பெல் அப்போ சேவ்டு பை லாஸ்ட் மினிட் இன்டர்வென்ஷன் ஒருத்தவங்க இப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுது கடைசி நேரத்துல போய் நீங்க காப்பாத்துறீங்கன்னா தே ஆர் சேவ்டு பை த பெல் கடைசி நிமிஷத்துல காப்பாத்தப்பட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சேவ்டு பை த பெல் நெக்ஸ்ட் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துல ஃபெயில் ஆகுறது சரியா ஒரு விஷயத்துல தோத்து போறது முயற்சி பண்ணி தோத்து போறத டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஜம் ஃபார் ஜாய் அப்படின்னாலும் இதுலேயே இருக்கு இல்லையா ஜாய் அப்படின்னா ஹாப்பி அப்போ எக்ஸ்ட்ரீமா ரொம்ப அதிகமா ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா ஜம் ஃபார் ஜாய் ஆந்தி பால் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப ஒரு விஷயம் அதை வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம நடக்குது ஆனா ஒருத்தவங்க அதை புரிஞ்சு நடக்கிறாங்க யூ ஆர் ஆன் தி பால் அப்படின்னா நீங்க இந்த சுச்சுவேஷனை நல்லா புரிஞ்சு நடந்துக்கிறீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சுச்சுவேஷன் வெல் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் ரன்னர் அப்பட
ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குதா இல்ல யாரு ஜெயிக்க போறாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அவங்கள ஃப்ரண்ட் ரன்னர்னு சொல்லலாம் இப்ப சிஎஸ்கேக்கும் எம்ஐக்கும் மேட்ச் நடக்குது சிஎஸ்கே தான் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னா சிஎஸ்கே இஸ் த ஃப்ரண்ட் ரன்னர் எம்ஐ தான் எம்ஐ ஃபேன்ஸா இருக்கீங்கன்னா எம்ஐ இஸ் த ஃப்ரண்ட் ரன்னர் அப்ப யாரு ஜெயிக்க போறாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களோ அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஃப்ரண்ட் ரன்னர் எக்ஸ்பெக்டட் டு வின் சொல்லலாம் இது எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் இடியம்ஸ் தான் சோ இதோட மீனிங் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் பாலு சின்னவர் கோட்னா முடிவும் நீங்க தான் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சேவ்டு பை த பெல்னா கடைசி நேரத்துல காப்பாற்றப்பட்டிருக்கீங்க சேவ்டு பை லாஸ்ட் மினிட் இன்டர்வென்ஷன் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துல தோத்து போயிட்டீங்க இல்ல ஒரு விஷயத்துல நீங்க முயற்சி பண்ணி அதுல நடக்கல அப்படின்னா டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஜம்ப் ஃபார் ஜாயின் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறது ஆன் தி பால் அப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷனை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சுச்சுவேஷன் வெல் ஃப்ரெண்ட் ரன்னர்னா ஒரு எந்த விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கோ அதுல இவங்க தான் வின் பண்ண போறாங்கன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருப்போம்ல அவங்கள ஃப்ரெண்ட் ரன்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் எடியம்ஸ் ஸோ ஆன் கிளவுட் நைன் இது உங்க மாடல் கொஸ்டின்ல இருந்தது ஆன் கிளவுட் நைன் அப்படின்னா பிளிஸ்ஃபுல்லி ஹாப்பி இதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீம்லி உச்சபட்சமா வந்து ரொம்ப அதிகமா நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து ஆன் கிளவுட் நைன் சொல்லலாம் அட் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ்ட் இதுவா அதுவா அதாவது நம்ம ரெண்டு விஷயத்துக்கு இடையில கன்ஃபியூஸ்டா இருப்போம் இதை சூஸ் பண்ணலாமா அதை சூஸ் பண்ணலாமா அப்ப என்ன சொல்லலாம் அட் சிக்ஸ் அண்ட் செவன்னா கன்ஃபியூஸ்டுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹார்ஸ் டவுன் அப்படின்னா ரிமோட் வில்லேஜ் கடைக்கோடியில இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தை எப்படி சொல்லலாம்னா ஒன் ஹார்ஸ் டவுன் வெரி ஸ்மால் டவுன் இல்ல ரிமோட் வில்லேஜ் சொல்லலாம் அக்சசிபிலிட்டி இல்லாம ரொம்ப கடைசியா சின்னதா ஒரு வில்லேஜ் இருக்கும் இல்ல அதான் ஒன் ஹார்ஸ் டவுன் சொல்லலாம் டேக் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு ஷார்ட் பிரேக்னு சொல்றதுக்கு டேக் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் பிரேக்கு பதிலா டேக் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் செவன்த் ஹெவன்னாலும் எந்த ஒரு விஷயத்த நினைச்சு நீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்களோ அந்த விஷயத்த செவன்த் ஹெவன் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துருச்சு நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ஜாப் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஐ மட் செவன்த் ஹெவன் ஆன் சீங் மை ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிசல்ட் பார்த்தோன்னே நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா ஹாப்பி ஆயிட்டேன் அப்போ செவன்த் ஹெவன் பர்ஃபெக்ட் டென் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நீங்க எப்படி நடக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரியே நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா இட் இஸ் இட் ஹேப்பன் பர்ஃபெக்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்ட் நான் எப்படி நினைச்சனோ அதே மாதிரியே நடந்து முடிஞ்சிருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றேன்னா பர்ஃபெக்ட் டென் சொல்லலாம் இது எல்லாமே நம்பர் ஐடியம்ஸ் ஆன் கிளவுட் நைன்னாலும் அதே மாதிரியே செவன்த் ஹெவன்னாலும் ஹாப்பினஸ் தான் சரியா ரொம்ப அதிகமா ஹாப்பியா இருக்குது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங் தான் அட் சிக்ஸ் அண்ட் செவன்னா இதுவா அதுவா ரெண்டு விஷயங்களுக்கு நடுவில் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கிறது ஒன் ஹார்ஸ் டவுன் அப்படின்னா கடைக்கோடியில இருக்கிற ஒரு சின்ன வில்லேஜ் ஸ்மால் டவுன் ஆர் வில்லேஜ் நம்ம சொல்லலாம் டேக் ஃபைவ்னா ஒரு ஷார்ட் பிரேக் எடுத்துக்கிறது டேக் ஃபைவ் பர்ஃபெக்டன்னா ஒரு விஷயம் கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்டா நடந்து முடிஞ்சா பர்ஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் கலர் இடியம்ஸ் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இடியம்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க காட் ரெட் ஹேண்டட் இப்ப கையும் கலவுமா பிடிப்பட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதான் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காட் ரெட் ஹேண்டட் அதாவது நீங்க ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த தப்பு செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்பவே இன்னொருத்தவங்க பாத்துடுறாங்கன்னா அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா கார்ட் ரெட் ஹேண்ட்னு சொல்லலாம் டு கேட் சம் ஒன் இன் ஆக்ட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் இப்ப எக்ஸாம்பிள்க்கு எக்ஸாம் ஹால்ல நீங்க பார்த்து எழுதிட்டு இருக்கீங்க நீங்க பார்த்து எழுதிட்டு இருக்கிறப்பவே எக்ஸாமினர் உங்களை பாத்துட்டாங்கன்னா அப்ப என்ன சொல்லலாம் யூ ஆர் கார்ட் ரெட் ஹேண்ட்ரட் அப்போ கையும் கலவுமா பிடிப்பட்டத கார்ட் ரெட் ஹேண்ட்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பிளாக் ஷீப் இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அதுல ஒருத்தவங்க மட்டும் வேற மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்க ஒத்து போக மாட்டாங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு அப்ப அன்லைக் அதர்ஸ் சரியா அங்க உள்ளவங்க மாதிரி கிடையாது ஆட் ஒன் அவுட் அப்படின்னா அந்த கொடுத்துருக்க இருக்கிற விஷயங்கள்ல வேறுபட்டவங்க அவங்களை என்ன சொல்லலாம்னா பிளாக் ஷீப் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நீங்க எதிர்பாராம ரேண்டமா சர்பிரைஸா நடக்குது உங்களுக்கு சுத்தமா அதை பத்தி ஐடியாவே இல்லை சர்பிரைஸ் உங்களுக்கு சர்பிரைஸ் யாராவது கொடுக்குறாங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஐ ஐ எம் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் ப்ளூ மூன் இது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய டைம் கேள்விப்பட்டது தான் ஒரு விஷயம் ரொம்ப அரிதா நடக்குது வெரி ரேரா நடக்குதுன்னா ஒன்ஸ் இன் இயர் ப்ளூ மூன் நெக்ஸ்ட் கிரே ஏரியா எந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதோ எதை பத்தி
நெக்ஸ்ட் அனிமல் இடியம்ஸ் அனிமலோட பேரை வச்சு இடியம்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க ஸ்னெயில் பேஸ் ஸ்னெயில் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே இந்த இடியம் ஈஸி தான் ஸ்னெயில் தான் வந்து நத்த சரியா அப்போ ஸ்னெயில் பேஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு விஷயம் ரொம்ப பொறுமையா நகருதுன்னா அதுக்கு வந்து அது ஸ்னெயில் பேஸ்னு சொல்லலாம் மூவிங் வெரி ஸ்லோலி என்ன நத்த மாதிரி நகருது பொறுமையா நகருதுன்னு சொல்றது கட் ஸ்னெயில் பேஸ்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் லெட் த கேட் அவுட் ஆஃப் த பேக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சீக்கிரட்ட வெளில சொல்லிடுறது ரிவியூ தே சீக்ரெட் ரிவியூனா வெளியில சொல்லிடுறது அதுதான் ஒரு சீக்கிரட்டா வச்சிருந்த விஷயத்த வெளியில சொல்லிட்டீங்கன்னா லெட் த கேட் அவுட் ஆஃப் த பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பதிலா நெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் ஷேர் லைன் தெரியும் லைன் வந்து ரொம்ப பெரிய விலங்கு அதோட சாப்பாடு வந்து மிக பெரிய பகுதியா இருக்கும் அப்ப ஒரு விஷயத்துல இது லைன்ஸ் ஷேர்னு சொல்றோம்னா மிக பெரிய பகுதின்னு அர்த்தம் பிக்கஸ்ட் பார்ட்னு சொல்றதுக்கு பதிலா லைன்ஸ் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வாட்ச் லைக் ஏ ஹாக் ஹாக்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஐடியமோட மீனிங் ஈஸி ஹாக்னா பருந்து அப்ப வாட்ச் லைக் ஏ ஹாக்னா பருந்து மாதிரி கூர்ந்து கவனிச்சா வாட்ச் லைக் ஏ ஹாக் வாட்சிங் கேர்ஃபுல்லி ரொம்ப ஒன்னுச்சு ரொம்ப கூர்மையா கவனிச்சாங்கன்னா வாட்ச் லைக் ஏ ஹாக் நெக்ஸ்ட் ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ மீனை வந்து தண்ணியில இருந்து வெளில எடுத்துட்டோம்னா அது எப்படி இருக்கும்னா வெரி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணும் அப்போ நம்ம நமக்கு ஒத்து வராத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோ மற்றவங்களோட ஒத்து போகாத ஒரு இடத்துல இருக்கோம்னா ஐ எம் ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு இந்த சூழ்நிலைக்கு செட் ஆகலன்னா ஐ எம் ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லலாம் அப்போ ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சுச்சுவேஷன் நெக்ஸ்ட் மேட் அஸ் ஏ ஹார்னெட் அப்ப இங்க ஹார்னெட்டோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியணும் ஹார்னெட்னா கொலவி சரியா ஹார்னெட்னா கொலவி அப்ப மேட் அஸ் ஏ ஹார்னெட்னா கொலவி கொத்துற மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளை பேசுறது கோவப்படுறது அதான் அர்த்தம் அப்ப மேட் அஸ் ஏ ஹார்னெட்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆங்கிரி ரொம்ப வந்து கோவப்படுறது இப்ப இது எல்லாமே அதோட மீனிங் அதோட பெயர்லயே இருக்கு அதோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அந்த அனிமலோட தன்மை அதை வச்சு அதை சொல்றாங்க கவனிங்க ஸ்னெயில் பேஸ்னா ஆம சாரி ஆமன்னு சொல்லிட்டு நத்த வந்து ரொம்ப பொறுமையா நகரும் இல்லையா அதே மாதிரியே வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அட் ஸ்னெயில் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப அட் ஸ்னெயில் பேஸ்னா மூவிங் ஸ்லோலி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அட் ஸ்னெயில் பேஸ்னா மூவிங் ஸ்லோலி அப்படின்னு அர்த்தம் கேட் அவுட் ஆஃப் த பேக் அப்படின்னா ஒரு சீக்ரெட்ட வெளில சொல்லிடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் லைன் ஷேர்னா ஒரு எந்த ஒரு விஷயமும் அதுல ரொம்ப பெரிய பகுதி பிக்கஸ்ட் பார்ட்னா லைன் ஷேர் வாட்ச் லைக் ஏ ஹாக் ஹாக்னா பருந்து பருந்து எப்படி உன்னிப்பா கவனிக்குமோ அதே மாதிரி வாட்சிங் கேர்ஃபுல்லி ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு மீனை வெளியில எடுத்தா அது எப்படி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுமோ அதே மாதிரி நம்மளும் ஃபீலிங் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் மேடஸ் ஹார்னட்னா கொலவி கொலவி மாதிரி கடுமையான வார்த்தைகளை பேசுறது இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆங்கிரி கோவமா இருக்கிறத மேடஸ் ஹார்னட்னு சொல்லலாம் இப்போ என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா இதை வந்து உங்களுக்கு மேத்ஸ் ஃபாலோவிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல உள்ளதே ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் அதுல இல்லாததும் இருக்கும் ஆனா இது எல்லாமே எக்ஸாமுக்கு முக்கியமானது இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியணும் ஏ பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஏ பீஸ் ஆஃப் கேக் அப்படின்னா ஈஸி டாஸ்க் சரியா ஒரு விஷயம் ஈஸின்னா அது பீஸ் ஆஃப் கேக் ஆன் கிளவுட் நைன் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா ஆன் கிளவுட் நைன் பர்ஃபெக்ட் டென் நம்ம நினைச்ச மாதிரியே எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பர்ஃபெக்டா நடந்துச்சுன்னா புகழ்ந்து So, someone who is cherished by above all of others. That is the apple of my eye. Next, fill in the blanks. Take 5. This is the first time. One short break. Take 5. Pieces of 8. If you are going to go to pieces of 8. Pieces of 8. If you are going to go to pieces of 8. If you are going to go to pieces of 8. If you are going to go to pieces of 8. If you are going to go to pieces of 8. If you are going to go to pieces of 8. That is pieces of 8. Mental breakdown. Mental breakdown. தேவையில்லாதவையும்ரு <laughs> சக்சஸ்ஃபுல் சர்ச் அதை தேடி உங்களுக்கு பயன் கிடைக்க போறது இல்லை ஆனா எல்லாரும் செய்யறாங்க நீங்களும் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா அதை வைல்டு கோஸ் சேஸ் போலிஷ் ஆர் அன்சக்சஸ்ஃபுல் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் செவன்த் ஹெவன் அப்படின்னா எந்த விஷயத்த நினைச்சு நீங்க சந்தோஷப்படுறீங்களோ அந்த விஷயத்த செவன்த் ஹெவன் ஹாப்பி அபவுட் சம்திங் 
நெக்ஸ்ட் கவுச் பொட்டேட்டோ ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் லேசி பர்சன் சோம்பேறியா இருக்கிறவங்க கவுச் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்லலாம் லைன்ஸ் ஷேர் அப்படின்னா ஒரு லைன் எப்படி வந்து நிறைய சாப்பிடுமோ அதே மாதிரி ஒரு விதத்துல பெரிய பகுதினா பிக்கஸ்ட் பார்த்தா லைன்ஸ் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆன விஷயங்களுக்கு நடுவுல இதுவா அதுவான் கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நல்லா கவனிங்க சாய்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆப்போசிட் திங்ஸ் ஒரு விஷயம் ரெண்டுமே வந்து டோட்டலா கம்ப்ளீட்டா வேற இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு கெரியர் ஒண்ணு வந்து சினிமாவா இருக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம் அப்ப ரெண்டுமே டோட்டலா ஆப்போசிட் ஆன கெரியர் அது ரெண்டுக்கு இடையில கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தீங்கன்னா ஐ எம் அட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் ரெண்டு எதிர்மாறான விஷயங்களுக்கு நடுவில் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிராப் தி பால் டிராப் தி பால் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம எரர் அதாவது அதை வந்து நம்ம தப்பா செஞ்சிடுறது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒர்க் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை நீங்க தப்பா செஞ்சிட்டீங்கன்னா டிராப் தி பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சி மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுட்டீங்களா வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து டிராப் தி பால்னு சொல்லலாம் இப்ப உங்களுக்கு இது லாஸ்ட் டைமா இருக்கல எக்ஸாம் எழுதுறது அந்த டைத்துல உங்க அலட்சியத்தினால அதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஐ டிராப் டு தி பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப என்ன அர்த்தம் என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டேன் தப்பு ஒரு <laughs> தெளிவா <laughs> இதுல டேரக்டான மீனிங் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க இதுல சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கல்ல அதெல்லாம் தேவையில்லை கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு கிளவுட் நைன் மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிடுவாங்க ஆப்ஷன்ல பிளஸ் ஃபுல்லி ஹாப்பி இருந்தா அதை நீங்க சூஸ் பண்ணணும் உட்காந்து இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் மெமரி பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை இதோட மீனிங் என்னவோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நைன்த் புக்ல இருக்கிற ஐடியம்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஓகே நைன்த் புக்ல பேஜ் நம்பர் 123 சரியா நைன்த் இங்கிலீஷ் புக்ல பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இடியம்ஸ் வந்து மேக்ஸ் ஃபாலோவிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் எக்ஸாமுக்கு முக்கியமானது தான் புக் பேக்ல இருக்கிறது தான் ஓகே Blood runs thicker than water. இது அதிகமா பயன்படுத்துற ஒரு இடியம் பிளட் ரன்ஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் இது பழமொழிய கூட இருக்கு தான் ஆடா விட்டாலும் தன் தசை ஆடும் நம்ம தமிழ்ல படிப்போம்ல சோ அதான் இங்கிலீஷ்ல பிளட் ரன்ஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அதுக்கு சரியான அர்த்தம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹாவ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வித் ஈச் அதர் தென் வித் பீப்புள் அவுட் சைட் அதாவது சொந்தக்காரங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்காளி பங்காளி சண்டை போட்டுப்பாங்க ஆனா ஏதாவது பிரச்சனை வரப்போ ஒன்னா சேர்ந்துருவாங்க அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிளட் ரன்ஸ் திக்கர் தென் வாட்டர் அப்படின்றது அதோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் டு பி பிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு ஃபிஷ் வந்து அது தண்ணியில இருந்து எடுத்துட்டா எப்படி இருக்கும் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அன்கம்ஃபர்டபுள் இன் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் அப்ப ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் அன்கம்ஃபர்டபிள் இன் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் அந்த ஃபிஷ் எப்படி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணதும் நம்மளும் நமக்கு சரி வராத ஒரு இடத்துல இருந்தோம்னா அந்த மாதிரி ஐடியமும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டல் லெஸ் டிஷ் வாட்டர் ரொம்ப வந்து போரிங்கா இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா டல் லெஸ் டிஷ் வாட்டர் ஒரு விஷயம் அன்இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அது உங்களுக்கு பிடிக்கல போரிங்கா இருக்குன்னா டல் அஸ் டிஷ் வாட்டர் ஒரு படம் பாக்குறீங்க அது உங்களுக்கு பிடிக்கல போர் அடிக்குதுன்னா திஸ் மூவி இஸ் டல் அஸ் டிஷ் வாட்டர் ரொம்ப வந்து போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அஸ் டக் டேக்ஸ் டு வாட்டர் அஸ் டக் டேக்ஸ் டு வாட்டர் இதுக்கு என்ன மீட்டிங் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நேச்சுரலி ஆர் ஈஸிலி அப்போ ஒரு டக்னா என்ன வாத்து வாத்து எப்படி நீர்ல ஈஸியா அது வாட்டர்ல நீந்துதோ அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த என்னால செய்ய முடியும்னு அர்த்தம் அப்போ அஸ் டக் டேக்ஸ் டு வாட்டர் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த என்னால இயற்கையாவே ரொம்ப ஈஸியா அதை செஞ்சு முடிச்சிட முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர் எதை பத்தியுமே கவலைப்பட மாட்டாங்க சில பேரு வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் யார் எது பேசினாலும் என்னால பாத்துக்க முடியும் சொல்லுவாங்க அதான் கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர்னு அர்த்தம் சோ அதுக்கு மீனிங் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் எது நடந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் யூ நெவர் மிஸ் த வாட
அதாவது இந்த கோடை காலத்துல தான் தண்ணியோட அருமை தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு விஷயம் இல்லாத அப்போதான் அதோட அருமையை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப இதுக்கான மீனிங் எங்க இருக்குன்னா பீப்புள் ஆர் நாட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் தே ஹாவ் அன்டில் தே லூஸ் இட் நமக்கு எது நம்ம கிடைச்சிருக்கோ அதோட அருமை தெரியாது எப்பன்னா அது இழக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அதுக்கான அருமை தெரியாது சோ அதுதான் வந்து இதுக்கான அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன் சம்திங் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எரியுற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துறதுன்னு சொல்லுவோம்ல வந்து போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன் சம்திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் டு கிரிட்டிசைஸ் ஆர் ஸ்டாப் சம்திங் தட் சம் பீப்புள் ஆர் என்சியாஸ்டிக் அபவுட் ஒருத்தவங்க நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்கிற விஷயத்த நிறுத்திடுறது இல்லைன்னா மோசமா இருக்கிற சூழ்நிலையில இன்னும் அதை மோசமாக்குறது அதுதான் என்ன அர்த்தம்னா போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன் சம்திங் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெட் வாட்டர் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நடந்துட்டே இருக்கு ஆனா அதுல எந்த முன்னேற்றமும் இல்ல அப்படின்னா ட்ரெட் தேங்கிய தண்ணி மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அது இருக்கு ஆனா வந்து அதுல எந்த முன்னேற்றமும் இல்ல எய்த்து கொஸ்டினுக்கான ஐடியம் என்னன்னா டு பி ஆக்டிவ் பட் வித்தவுட் மேக்கிங் ப்ராக்ரஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் ஃபர்தர் பிஹைண்ட் அதை இருக்கிற இடத்த விட மேலேயும் போகல கீழேயும் வரல அப்படியே தேங்கி ஒரு விஷயம் நிக்குதுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ட்ரெட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் Be like water of a uh, water of your duck bag. You can not tell me that. Be like water of your duck's bag. அதாவது ஒரு வாத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற தண்ணியை பத்தி அது கவலையே படாது அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க நம்மள பத்தி என்னதான் வந்து ரூமர் பேசினாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாம யாராவது இருப்பாங்கல்ல அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பி வாட்டர் ஆஃப் ஏ டக்ஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இதுக்கான அர்த்தம் எங்க இருக்குன்னா கிரிட்டிசிசம் டு சம் ஒன் தட் ஹாஸ் நோ எஃபெக்ட் ஆன் தம் அட் ஆல் நீங்க என்னதான் விமர்சனம் செஞ்சாலும் அதை பத்தி அவங்க பேச மாட்டாங்க அதை யோசிக்க மாட்டாங்க இப்ப வந்து நம்ம நிறைய ட்ரோல் வீடியோஸ் பார்ப்போம் யூடியூப்ல பெரிய பெரிய தலைவர்களையோ இல்ல ஆக்டர்ஸையோ ட்ரோல் பண்ணி யாரோ ஒரு யூடியூபர் போட்டிருப்பாங்க ஆனா அதெல்லாம் அவங்க கண்டுக்கவே மாட்டாங்க நார்மலான மக்கள் தான் பேசுவாங்க இப்ப விமர்சனங்களை பொருட்படுத்தாததுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லலாம்னா பி வாட்டர் ஆஃப் யர் டக் பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டு பி இன் டீப் வாட்டர் டீப் வாட்டர் ரொம்ப ஆழமான தண்ணியில இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனா இருக்குமா அப்ப அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் டு பி இன் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் டு பி இன் டீப் வாட்டர்னா ரொம்ப கடுமையான சூழ்நிலையில மாட்டிட்டு இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ அதுதான் வந்து டு பி இன் டீப் வாட்டர் இது எல்லாமே அதுலயே மீனிங் கன்வே ஆகுது ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி படிக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்போ கஷ்டமா இருக்கும் டூ த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டுட்டா அதை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆப்ஷன்ல பாக்குறப்போ அதை வச்சு டிசைட் பண்ணிடலாம் அப்ப இதை ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிடலாம் பிளட் ரன் திக்கர் தென் வாட்டர் அப்படின்னா ஆஹ் பொதுவா வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நம்ம ரொம்ப பாண்டிங்கா இருப்போம் என்ன பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் அதுதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹாவ் ஸ்ட்ராங்கர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டு பி ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர்னா அன்கம்ஃபர்டபுளான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறது டல்லஸ் டிஷ் வாட்டர்னா போரிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப போரிங்கா அன் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறது அஸ் ஏ டக் டேக்ஸ் டு வாட்டர்னா நேச்சுரலா ஈஸியா நடக்கிற விஷயங்கள் கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் எது நடந்தாலும் எனக்கு அவ்வளவு இல்லை அப்படின்னா கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர்னு சொல்லலாம் யூ நெவர் மிஸ் த வாட்டர் டெல் த வெல் ரன்ஸ் ட்ரை அப்படின்னா ஒரு பொருள் இருக்கிற வரைக்கும் அதோட அதோட இது வந்து நமக்கு அதோட குவாலிட்டி தெரியலன்னா அது அப்படி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள்க்கு பீப்புள் ஆர் நாட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் வாட் தே ஹாவ் அன்டில் தே லாஸ் இட் அதை இழக்கிற வரைக்கும் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் போர் கோல்ட் வாட்டர் ஆன் சம்திங் அப்படின்னா எரியிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துறதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கிலீஷ்ல அதை எப்படி சொல்றாங்க டு கிரிட்டிசைஸ் ஆர் ஸ்டாப் சம்திங் தட் சம் பீப்புள் ஆர் என் டு சி ஆசிக் அபவுட் ஒருத்தவங்க எதை பத்தி அதிக ஆர்வமா இருக்காங்களோ அதை போய் தடுக்கணும்னு நினைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரெட் வாட்டர் அப்படின்னா தேங்கிய தண்ணி மாதிரி எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்ல இருக்கிற இடத்துல இருந்து குறையவும் இல்ல அதிகமாகவும் இல்ல தேங்கிய நின்றுச்சுன்னா ட்ரெட் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் பி லைக் வாட்டர் ஆஃப் இயர் டக்ஸ் பேக் அப்படின்னா ஒரு விமர்சனை பத்தி கவலைப்படாத ஒருத்தவங்கள நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டு பி இன் டீப் வாட்டர்னா டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்கள அந்த மாதிரி சொல்லலாம் என்னமா நைன்த் புக்ல ஏற்கனவே ஒரு பத்து இடியம் பார்த்தாச்சு அதுல என்ன ஒரு ஆறு இடியம்ஸ் மட்டும் இருக்கு அதுக்கான மீனிங் நேரடியா கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங் கிடையாது இதை தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகே இது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டில இருக்கு நைன்த் புக்ல பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டில வந்து இந்த இடியம்ஸ் இருக்கு கவனிங்க ஹங்கரி அசிய பியர் இது எல்லாமே பியரை வந்து இது வச்சுதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஹங்கரி அசிய பியர் அப்படின்னா பீயிங்
பியர் பை த டூத் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ரொம்ப கடுமையான சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளி விடுறது மோசமான சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம அவங்கள மாட்டி விட்டுறோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன சொல்லலாம் டேக் த பியர் பை த டூத் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் பிஸி ஆஸ் த ஹிபர்னேட்டிங் பியர் அப்படின்னா சோம்பேரியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிரியம் சொல்லலாம் ஐடல்னா லேசினஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த பியர் வந்து அதோட இந்த வின்டர் சீசன்ல ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா அதோட கொகைக்குள் போய் இருக்கும் அப்போ அஸ் பிஸி அஸ் ஹிபர்னேட்டிங் பியர்னா ரிமைனிங் ஐடல் சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இய பியர் ஹக் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா ஒரு ஹக் பண்றோம் அப்படின்னா பியர் ஹக் அப்படின்னு சொல்லலாம் புட் ஒன்ஸ் ஆம் அரவுண்ட் சம் ஒன் அண்ட் ஹக் தம் அஃபெக்ஷனேட்டி ஒரு பிரச்சனையில இருக்கிறப்ப ஒரு பாசத்தோடு நம்ம ஹக் பண்ணோம்னா பியர் ஹக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பியர் மார்க்கெட் அப்படின்னா ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு செல் ரேதர் தென் பை அதாவது ஒரு மார்க்கெட்ல அங்க முதலீட்டாளர்கள் பொருளை விற்கிறதுல மட்டுமே ஆர்வமா இருக்காங்க வாங்கறதுக்கு யாரும் தயாரா இல்லை அப்படின்னா அதை பியர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு மார்க்கெட்ல விற்பனை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க வாங்கறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னா பியர் மார்க்கெட் நான் சொல்லலாம் அப்ப இது எல்லாமே டைரக்டான மீனிங் நேரடியா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வாசிங்க ஈஸியா தான் இருக்கும் இதையும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த் டு டென்த் புக்ல உங்களுக்கு எயித் புக்லயும் நைன்த் புக்லயும் மட்டும்தான் இது இருக்கு அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்த்தாச்சு டென்த் புக்ல இது கிடையாது மோஸ்ட்லி எயித் புக்ல இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நைன்த் புக்ல இருக்கிறத பாத்துக்கோங்க ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டது இதையும் சேர்த்து நல்லா பாத்துக்கோங்க இதுல இருந்தே வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருவாங்க இடியம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது அதோட நேரடியான மீனிங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல இருந்து உங்களால ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி எழுத முடியும் அதை புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் தான் அது கஷ்டமா இருக்கும் இதுக்காக ஷார்ட்கட் கான் கடுமையான <laughs> கண்டிப்பா எக்ஸாம் முன்னாடி ரீகால் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்